Amici di OCV Sport, bentornati sul nostro canale YouTube, si parla di Fanta, è iniziato il campionato, abbiamo già qualche prima idea su quelle che potranno essere le formazioni, le sorprese, le conferme, le delusioni, andiamo ad affrontare piano piano, passo per passo, proprio quella che è stata la giornata, la prima di campionato, l'analizzeremo, ricordiamo che all'appello mancano ancora tre partite e sono proprio quelle eh, di Udinese Spezia, poiché eh, i neopromossi hanno terminato tardi i playoff, quelle di Lazio Talanta, visto che i bergamaschi eh, hanno fatto bella figura, hanno fatto fare all'Italia bella figura in Europa e poi ovviamente l'Inter che eh, con il Benevento di Super Pippo Inzaghi, eh, prima partita molto interessante ma è stata eh, rinviata ovviamente per la vittoria della uh, partecipazione alla finale dell'Europa League, ma chi se ne frega non è importante, sta a noi invece vincere il nostro uh, Fanta. Vi ricordo che ogni venerdì proprio su Twitch alle 15 c'è la diretta con tutti i miei consigli e mi sa che qualcosa già lo azzeccata in pieno. Andiamo a vedere tra breve e riprendiamo tutto quello che avevo detto. Poi ricordiamoci di iscrivervi, ovviamente vi lascio qui sotto il link al Fanta OCW, tra un po' inizia la Lega con l'Influencer, sta diventando sempre... Eh, più oh, numerosa, tanti partecipanti, tantissimi, siete tanti, ma fate iscrivere anche i vostri amici. Vi ricordo che mi hanno messo anche a me in una squadra, all'inizio non volevo partecipare per la bassa leva dei concorrenti, ma ho deciso per essere al loro stesso pari di mischiarmi con altri eh, ignoranti in materia, eh, li conoscete, quelli del Trash United come Massimo, Luca e Super Allan, di cui ancora ignoro il vero nome ma mi piace chiamarlo così anche se è il vero Alan poi ormai non gioca più in Serie A ma partiamo appunto proprio dal Napoli perché un nome che vi avevo fatto vi avevo detto di metterlo è proprio quello di Osimen fortissimo a FIFA cosa avete capito a FIFA ragazzi il videogioco l'anno scorso è stato eh, devastante a quanto pare eh, De Laurentiis dopo aver sprecato lo slot foot per lo Zano, invece con Osimen eh, ci ha azzeccato, ha cambiato la partita, Parma Napoli sembrava destinato uno 0-0, Gattuso cambia modulo, occhio, questo per il Fanta molto molto importante perché potrebbe significare che spesso Gattuso giocherà con questo 4-2-3-1, uno dei centrocampisti, quindi che noi avevamo in mente come titolari fissi, ovvero Demme, Fabia Ruiz e Zielischi potrebbero ruotare, e occhio che potrebbe fare le spese proprio Fabio Ruiz che anche se gioca poi comunque è spostato più vicino alla sua area e quindi si sì, serve al suo allenatore ma noi fanta allenatori ben poco perché non può liberare il suo sinistro Osimena hanno segnato sì Insigne e Mertes due conferme Uh, ma Osimena ha fatto veramente la differenza ha cambiato la partita, l'ha spaccata voti altissimi per lui anche se non ha ancora avuto gol e assist questo può essere una fortuna perché magari alle vostre aste con i vostri amici potreste ancora non pagarlo tanto proprio perché non ha ancora prodotto bonus ma andiamo avanti anzi vi ricordo anche un'altra piccola cosa che il Napoli eh, ormai Gattuso sembra aver scelto Ospina come titolare e non più Merendo, certo li ho consigliate anche in coppia, sono forti tutti e due, ma Ospina proprio per il suo saper giocare coi piedi forse, forse sarà preferito eh, da mister Rinchio Gattuso, eh, da quello che io lo posso conoscere e eh, mi sembra che abbia scelto il portiere colombiano. Ma andiamo avanti perché dobbiamo analizzare, partiamo proprio dall'imminente perché Zlatan Ibrahimovic sembra quello uh, di 10, 15, 20 anni fa, incredibilmente fa due gol al Bologna, ne poteva fare quattro, domina, fa uno stacco, uh, lui non ha quasi mai segnato di testa, se andiamo a vedere tutti i suoi gol il 5% saranno rappresentati i gol di testa, lui che è altissimo ma uh, non è uno che ha, se, che, che ha mai uh, sfruttato questa dote, invece uh, sembra proprio che uh, sia ringiovanito proprio come dice lui, come Benjamin Button. Il Mina sembra una squadra molto in forma, almeno per inizio stagione, avrà fatto una preparazione eh, ad hoc per iniziare alla grande, visto anche i preliminari di Europa League. Quindi occhio ai giocatori su cui puntare, perché sicuramente abbiamo visto che possiamo puntare su Donnarumma, 
bella parata e gran voto per lui Teo Hernandez porta in violata tra l'altro Teo Hernandez subito assist ovviamente Zlatan Ibrahimovic le incognite, le incognite restano uh, Rebic e Cialanoglu che non sempre iniziano uh, alla grande il campionato a volte fanno bene solo alla fine è stato così l'anno scorso per Rebic per Cialanoglu è ormai da quando è arrivato al Milan quindi occhio a pagarli come dei top secondo me io mi terrei un po' più basso col prezzo se vanno troppo avanti uh, no l'incognita anche ovviamente resta tonali uh, perché per il momento uh, Pioli sembra voler riconcedere pochi scampoli di partita e comunque come dice che sì quindi uh, a livello di Fanta poco poco utile per quello che abbiamo potuto capire uh, dalla prima giornata rimaniamo in tema di big Pirlo sembra aver dichiarato di ormai di voler giocare col 3-5-2 anche se ha detto che potrebbe cambiare in base alla partita, in base all'avversario ma l'idea di gioco sembra quella uh, di pressare, recuperare palla, andare a segnare un'idea moderna, calcio moderno uh, amici, durante la diretta venerdì scorso di Twitch vi avevo fatto un nome, McKenny, era addirittura dato in panchina dei giornali, io vi ho detto prendetelo e schieratelo titolare, è il pupillo di Pirlo in questo modo di vedere il calcio, lui farà sempre il titolare, un centrocampista moderno, spacca, ricostruisce e a volte va a segnare amici per poco, ha sfiorato il primo gol in Serie A ma arriverà a breve, McKenny da prendere assolutamente occhio, potrebbe essere rivalutato Aaron Ramsey che ha fatto un assist, Occhio anche a Kuluseschi perché con l'arrivo di Morata e non di Dzeko o Suarez che avrebbero oscurato uh, proprio Kuluseschi, um, occhio perché potrebbe ritagliarsi i suoi spazi se lo pagate poco, occhio a non strapagare di pala che proprio per questo motivo io non so quanto giocherà ovviamente, i suoi gol li farà, lo sto dicendo che non serve, ma a pagarlo come un top non lo so, quindi occhio a questi eh, piccoli consigli fascia di sinistra, ok eh, volete scommettere su Frabotta anche qui pagandolo pochissimo, non si sa mai sono gli ultimi giorni di mercato magari la Juve si concede un colpo a sinistra eh, perché sembra che lì manchi qualcosa, Alexandro si è fatto male, quindi occhio a tutte queste cose occhio anche ai ritorni Demirale ed Elite potrebbero essere una soluzione eh, da pagare poco perché sono un po' infortunati Teneteli eh, d'occhio all'asta. Andiamo a parlare della Fiorentina, ottima prestazione, eh, Castrovilli assolutamente da prendere con la numero 10, ha subito segnato un gol pesantissimo, ha giocato bene dietro la Fiorentina, quindi ottimo Milenkovic, ottimo Dragoschi. E dall'altra parte, proprio nella stessa partita, il Torino, vi avevo sempre preannunciato nell'asta di venerdì, eh, quindi io ci azzecco sempre, andate a vedervele. Vi avevo preannunciato, avevo preannunciato un Torino eh, in lotta per la salvezza e così sarà, eh, se le amici rimarrà Giampaolo in questo metodo di, di gioco, ma parlando di fantacalcio vi straconsiglio Sirigo, un portiere che si esalta quando riceve tanti tiri in porta e non vi consiglio, ahimè, il Gallo Belotti, ottimo giocatore, ma avrà pochi palloni in questo campionato, pochi gol prevedo per quanto potreste pagarlo, se riuscite ad un'asta ipotetica provate ad alzarlo a qualcuno che magari Magari potrebbe interessare, potrebbe considerarlo un top, uh, voi fregatevi, ne alzatevelo, ma non prendetelo perché potrebbe essere un bel pacco. Eh, sorpresa, Geno invece, mi sono sbagliato, anche vedevo il Geno un po' stile Torino, ma l'ho visto bello in forma, chissà uh, se per uh, la scarsa qualità degli avversari, il crotone, quasi tutti negativi, soprattutto Cordaz, mi raccomando anche se un titolare investite poco sul portiere, ha segnato Rivier, sì qualche gol potrebbe farlo anche Simi, ma in sostanza ho visto poca poca roba, tanta roba ho visto nel Geno, soprattutto dietro, eh, ha giocato molto bene Goldaniga, non so se eh, poi potrà essere titolare, ma il muro è stato eretto davanti a un grande ritorno, uno su cui io vi dico di puntare forti e non a caso amici, ho questa maglia addosso perché straconsiglio Mattia Perin, eccolo qua, ve lo faccio vedere, qui con la maglia della nazionale, lui se la vuole riprendere, quest'anno potrebbe farlo col suo Genoa se dovesse concedere un campionato tranquillo, occhio alla coppia destro Pandev, eh, Pandev non ha mai deluso onestamente, anche se gli anni sono quelli che sono, ma destro eh, è iniziato alla grande, potrebbe essere un suo anno, eh, come potrebbe essere quello di Giovanni Simeone, anche lui è iniziato subito alla grande, ecco due numeri 9 che finora hanno sempre deluso all'asta, 
Simeone ha finito bene la scorsa stagione e destro non mi ricordo neanche l'ultima buona stagione qual è però io qualche fanta miliardo su di loro lo rischierei anche perché in giro non è che c'è tutta questa scelta amici non è che voi mi dite me li tengo per Trese Game, Zaghi, Battistuti eccetera eccetera no, questi sono gli attaccanti io a questo punto qualcosa su di loro investirei sul Parma non lo so perché i suoi attaccanti inglesi e Cornelius per ora faticano secondo me con quel modulo io credo ci sarà breve un cambio con il rinserimento di Caramò o Gervinio o entrambi quindi occhio, se potete pagare uno di questi poco, magari sarebbe eh, l'anno giusto per prenderli, soprattutto Caramò. E andiamo avanti, andiamo avanti, perché eh, un'altra cosa interessante può essere rappresentata dagli esterni eh, difensivi, perché eh, Zappa Costa fa molto bene alla prima col Geno, non sappiamo se giocherà sempre o se giocherà sempre lì, però occhio perché viene dalla Premier e questi anni a differenza di vent'anni fa chi vede dalla Premier qui in Italia fa molto bene perché è abituato ad andare a mille all'ora sempre rimanendo in tema esterni unico positivo della Roma Spinazzola pensate un po' Conte l'anno scorso non l'ha voluto e ancora cerca un esterno sinistro in giro per il mondo e io fossi in voi scommetterei su di lui anche perché nella maggior parte di Fanta lui è dato come un difensore ma fa l'esterno quindi occhio occhio a spinazzola e sempre rimanendo in tema roma sembra ormai ufficializzare l'ennesimo l'ennesimo non acquisto di cieco da parte di altre squadre quindi la roma per il terzo anno di fila riacquista cieco anche se in effetti non è mai andato via è ovvio perché nella partita col parma è sembrata evidente la mancanza di un vero nuove Amici, eh, Geco potrebbe essere, potrebbe ancora essere il suo anno, non fatevi ingannare dall'età, questa Serie A permette agli ultra trentenni di fare bene, soprattutto eh, se hanno giocato anche i campionati esteri, quindi tenete d'occhio anche Geco all'asta, io lo considero ancora un big, vedremo dalla prossima giornata se giocherà titolare. Ma per me sarà così, vi ricordo amici, venerdì per questo e molti altri consigli, ore 15, live su Twitch, vi ricordo ancora di scaricare, far scaricare l'app Fanta CV, sempre qui sotto, il link che dirvi amici, con me si vince, avete già vinto la prima di campionato, continuate a seguire, a umiliare i vostri amici, sperate che questi video non arrivino mai a loro, perché allora... Sarà tosta per voi, continuare a vincere, dite che avete fonti segrete, silenzio, pedalare e continuate a vincere. Ciao voglio!